。而且我很喜欢这家店，就是因为它会永远放我们那个年代的国语歌。<笑>你等一下会非常想要唱 K。你知道水瓶座的个性吧？水瓶座的个性就是，对于有兴趣的东西，你就是执着到底；没有兴趣的东西，完全一点记忆体都不想给他，完全没有完全都不想给他。<笑>星座大师米奇又在开示了，我今天带了一个新朋友给他认识，他马上帮大家帮对方算星座。就是自己，所以就是哇塞。因为他是广东人，他们家都会过年都会吃盆菜。哦，嗯，不知道是他是广东菜吗？盆菜是广东菜。对，因为我正在问说盆菜是什么意思。没有，老板不知道，因为这个很费工。如果你的已经很好吃，我为什么要叫我婆婆这么累呢？我自己来这边买就好了，对不对？哦，好用意是这些。我们的菜有。啊，谢谢。那我们这个菜要先拿走，你要拍一边吧，我拍一边。我拍一边。终于上菜了。是配蛋，这个很好吃。不是白色的是什么？你说那个那个白色的是什么？枸杞，枸杞，枸杞，新年到，真是离心人，给过，白鹅，还有那个白木耳，妈呀，对，辣椒螃蟹，该不会是吧？对呀，沾沾着吃的吗？好，这个红红螃蟹，所以就是沾着吃，红红的虾，这个也可以，给过，还是可以，好好吃哦，是可以再一个吗？可以可以，可以来吧。这个鱼我们点过，上次去你家。这个，只是他把它放在 take away box， 我记得了，因为很多盐。对，他本人就是长这样。可是你刚才说的另外一件，还没吃。那也是比较有点特点上。没事没事，我觉得很适合高级的东西。好，来。对。哎，你先先吃啊，代表。好好好。你肚子饿了。谢谢，对对对。感谢这个哦，哎，老那个皮蛋，老师就自己来了，因为我很忙。哈哈哈哈哈！你吃真的是，你吃下去的时候，它皮是有那种咔咔咔的声音，看起来就蛮脆的。嗯。那米先生是新加坡菜，真的吗？我觉得新加坡都是什么菜？就有一种香肠的味道。嗯。哇，它就好 juicy 哦，好吃吗？嗯。好。应该直接用手的关系吗？很烫。很烫吗？嗯。哇，你很冷的。他说：“小心烫。”哈哈哈哈哈。舌头已经起泡了，是不是？好好好敬业。我想说，哎，为什么在澳洲没有，就是会想要过来？嗯。对。像面面配那个。嗯，好特别的配法。因为我也很喜欢这道菜，我是可以单喝这个酱的。我也可以，那我帮你放这个。嗯，好，谢谢。这个是你们家过年那天晚上会出现的所有的东西吗？因为我想说你的 idea 是从哪里出来的嘛？这，我是厨师，厨师想的。哦。因为每年都要换嘛，所以想想那些比较，呃，过年是比较重视一点的嗯。我觉得你今年会大卖哦，因为真的很好吃。没有，只有在那边呢。好爽。没有了，因为我就每次都拍嘛，然后观众都会想说我是有露骨，是不是？因为我们讲真的，我们很多邀请，可是没有很喜欢就不会去了。然后也会觉得如果拍太多，其实观众也不相信你了。那我不如就挑几间我自己很喜欢吃的。然后如果老板有找我，就继续继续拍。嗯，哇，这个是什么？这个就有点像是在台湾的新美食，嗯，对对对，在台湾吃。对，那我当时我不想说话，人家药材鸡真的好好吃哦。什么东西好吃？药材鸡很好吃。不是，因为我觉得新加坡人这边他们没有像我们有八天的假，他们只有两天，所以他们八天不是一年哦。就是新年的那时候，因为我就是觉得你们没有八天的假，你们也不愿意在那两天都待在家里面花太多时间煮这种大菜。因为我们台湾不是很喜欢做很多，然后收收到初一吃、初二吃，但是他们尽量就会在那天晚上的量吃完就好，所以不可能到整桌的那种，他一定会算好人头，大概大概就这样。今天早上我们五点半就起来了，因为我跟老师今天来书店，然后拍一个 media code 的节目。刚刚其实。
前面我们不是看过那个圈区很漂亮的图书馆？那其实乌节路上面还有一间很棒的书店，是 Kino Kuniya， 也是我自己非常来的地方，就是这里。书好香哦！啊、嗯，我要放一点 crab sandwich。哇，开心吗？不可以，等下拍完才可以吃，等他们架机器。还有，哎、欸，我点的都到了，对我点的都到了。<笑>没有，我会 Q 你吃什么就吃什么。<笑>我们这个是画面居多啦。这个的 NG。没有，因为真正聊天是等一下，所以你不用担心。聊天了。嗯，有没有很像你们跟我们一起回台湾时候吃到的感觉？有像。有吗？老板在看你。<笑>老板讲话。不敢看他。会不会的啊？你有没有别过麦啊？没有啊。<笑>我给你帮我控制一下这个。Testing, testing， 你好吗 ？See you later。爸爸。你自己比我更红。你不要乱笑，他笑的话更红。哦，你让他笑。OK OK OK。我刚来新加坡的时候，我都坐在哪里？我就是坐在这边这边。然后那时候很多人都觉得我很奇怪。但是我就不管，就反正我就是想要多一点机会认识当地的人，然后知道他们在想什么，所以我就是都会坐在这边，有时候可以坐一个下午。OK。我现在等工作人员架机器，因为我们又来到那个新加坡最喜欢的日本居酒屋，我们要拍一个小小的介绍影片。呃、啊，师傅可以帮我看一下你的麦吗？开的呀，开的。OK， 好，后面了。你饿了？你饿了吧？我还好哟，工作时候真的不饿了，没感觉。啊，拿筷子帮我夹一个，夹一片，夹一片，对对对。水水水，你夹你夹你夹，你夹你夹，我很 clumsy。啊，我夹着吃。OK， 哈哈，不可以夹。直接放嘴。夹起来。Sorry 啊 ，Sorry 啊。反应的 angle。夹起来。哇，你看一下。OK， 放回去。哦 ，OK。啊，那。是吧？我呀呀，这是很好吃。那你为什么会有吃的？哈哈哈哈哈哈 ！OK OK， 你可以试试吃。OK， 成功。农历年快到了嘛，那大家吃年夜饭的时候喜欢围炉吗？喜欢吗？不管，反正我今天就是要分享一个火锅汤底。那喜欢台湾美食的观众应该会有听过，就是石头火锅。石头火锅的汤底，我们要先准备好草料，就是我切了半颗洋葱，切丝。还有鱿鱼干，鱿鱼干这个是我剪好的，但它原本是长这样，它是一只一只的。这个在超市、干货店啊，或者是中药行都会有卖。这个是专门煲汤或是料理的 cuttlefish 鱿鱼干鱿鱼。再来，我们要先把肉腌起来。我今天用的是火锅猪肉片，你要用牛肉、什么羊肉都可以，鸡肉也可以。火锅猪肉片解冻好，一片一片把它分开，我们放到碗里。接着我们倒酱油跟米酒，大概腌十五分钟。再我们放米酒，大概这样子的量，剩一点点就把它用完。打一点水进去，等下肉质会更嫩。把每一片肉搅拌均匀，腌十五分钟。等这个肉腌好的十五分钟，让我来介绍一下我们今天的锅子。这个就是我之前一直跟你们说我很想开团购的鸳鸯锅。像我们家啊，就老是不太能吃很辣，但是。我喜欢吃很辣，所以我就一直很想要这个，就是一次可以吃到两种锅底的鸳鸯锅。这个是我们去年买到的不锈钢鸳鸯锅，而且去年超抢手，我们跑了三家百货公司，对啊，都找不到哦。最后这个还是因为是 display 的，就是展示品，可是我们很需要，我们就把它硬买回家。那用了一年之后呢，我真的没有很喜欢这个锅子，为什么不喜欢？我等一下再跟你们讲。那这个 Neo Fan f i c a 的鸳鸯锅呢？其实我一两年前早就知道了，因为台湾已经卖翻了。就是台湾有很多网红都在做团购这个鸳鸯锅，但是我一直买不到，是因为他们团购不开放给新加坡。我真的没有想到，一年多之后，我自己可以开团卖这个鸳鸯锅。而且那时候我跟厂商说，我的唯一要求就是一定要开放给新加坡观众。
。这个锅子我已经用过几遍了，我真的很喜欢。它的锅盖旁边都是不锈钢，玻璃是强化玻璃。它的锅盖头啊，你看它是仿木纹的造型，而且它是鹅卵石的形状，就很方便你拿握啊的手感。回到锅体的部分，这个真的是我最喜欢的，因为锅子的内外都是陶瓷涂层。那你看到这个一体成型所有的表面哦，它都是不粘材质。那锅子的合金呢，还有包括下面的纹路，都是因为让它导热非常的快。你知道人都吃火锅最怕就是等，但是这个锅子火锅料放下去，它很快水就滚了，火锅料就熟。锅体是不挑炉具的，它用这个火的瓦斯炉也可以，也可以用我们家原本这个电磁炉，它甚至可以进洗碗机，它连烤箱都可以整个锅子放进去。唯一不能的就是微波炉，它锅的直径是二十八公分，然后它的重量只有两公斤，非常轻。我觉得它的容量是适合四到六个人吃火锅。那如果是过年围炉啊，因为年夜饭、年夜菜通常会有其他的大菜嘛，那如果把它当成普通的汤锅，十到十二个。人睡，我觉得是没问题的。在我要开始煮汤底之前，我想要给你们看一下这个空锅。这个锅子是一体成型，所以它完全没有接缝，它不会卡垢，不像这个不锈钢锅。我知道它是有别的 size 啊，但是我去年就只有唯一这个可以选。那它已经大到像一个婴儿的澡盆了，而且它中间所有的隔板、把手。还有锅盖，全部都是接缝。那像我们吃火锅这么油的东西，事后就会很难清理。这些细缝，如果你没有仔细的清它，包括把手这边，然后油垢粘上去之后，它就很容易留下一个味道。但是陶瓷的就不会，我那时候只需要用热水这样稍微的冲一下。如果比较顽固的污渍，我就拿那个不粘锅专用的海绵加一点点清洁剂刷一下，很容易就洗干净了。今天我教的是石头火锅的汤底，那鸳鸯锅的另外一半，我用的是我的私人珍藏压箱宝太和殿的麻辣锅。我没有开火，因为不粘锅不能空烧。我先把另外一半给装进来。鸳鸯锅的另外一半，我要开始炒石头火锅的底料。那不粘锅一样是先下油再开火。我这边倒的是麻油，这样子不用太多，因为不粘锅不需要太多油。我们开中小火，因为这个锅子导热非常快。麻油已经热了，我要加我这个秘密武器——鱿鱼干。之前我不是有煮菜的片段，我不是常说那种腌制类的、啊、或是干货，你先用油炒它，它会非常香。今天为什么是介绍石头火锅汤底嘞？因为我是基隆人，基隆有一家非常有名的益美石头火锅，我觉得很多人都应该知道。我从小吃到大，我跟我妈每次都是去那边吃宵夜场。它已经过了几十年了，到现在，一门现在它都是。很有名的网络美食，然后各大美食节目都已经拍过了。由于干炒香之后，我们先把它夹起来。夹完之后，我们继续把洋葱倒进去炒香。好香哦，你有闻到吗？嗯。洋葱炒香之后，我们把肉可以倒进去了。汁都不要浪费哦，倒干净它。像西卡这个鸳鸯锅就比那个不锈钢锅更适合拿来做像火呃石头火锅这样的底料，因为我们要先炒牛肉嘛，先炒火锅肉片，那它都不会粘锅。肉片炒到六七分熟，已经有麻油跟洋葱的爆香之后，我们就把它拿起来。这个先夹起来，是等等一下火锅要吃的时候，我们再把肉片拿下去涮，才不会太老。接着我们就要把刚刚的那个鱿鱼再倒回来，加热水。这样等一下那个汤，这个汤喝起来非常非常的甜，再加上等一下我们的其他的火锅料蔬菜，越喝越甜。其实什么锅子都可以拿来煮火锅了，但是你不觉得火锅这么好吃的东西，如果你放在一个漂亮的器皿里面，吃起来就更有滋味。尤其是你在跟家人朋友聚餐的时候，可以帮我盛一点我的石头汤头吗？ Sure. 我也饿了。你喝了吗
我喝了一口，超好喝的。哇，好好喝，好甜哦，完全没有加盐诶，但是是我刚刚有酱油腌过，所以汤是有咸味的。这个等一下底下鱿鱼越喝越甜，这个比外面买的汤料包还好喝诶，而且又简单。嗯，我觉得麻辣的可以到外面买，但是如果清汤那一半的话，做这个就好了，好好喝。这个安全无毒的陶瓷涂层不沾鸳鸯锅，我的团购期间是一月七号到一月二十号。当然，超过这个时间，你还是可以自己上官网购买。但是在我的团购期间呢，我的价钱会比官网已经特价之后还要再更便宜。台湾的观众是免运费，那海外的观众的话需要自行负担运费。那因为运费是实价嘛，所以可以直接到官网上面去询问客服。最后，我想要跟新加坡的观众喊话一下，因为这个鸳鸯锅的。锅型哦，在台湾是很容易就买到的。那其实 Neo Flame Fika 这个系列的锅子，我在 Takashi Maya 有看过。那如果你在网络上 Lazada、Shopee、Amazon， 其实都可以买到。但唯独就是这个鸳鸯锅这个火锅，我我找不到。我甚至在淘宝上面我也都找不到。我不知道啦，我不知道是不是因为台湾人就是出了名的爱吃锅、爱吃火锅。然后，所以那时候品牌韩国方他们特别设计这一款鸳鸯锅，是为了卖到台湾，所以其他市场像新加坡就没有进。但是其实新加坡人也很喜欢吃火锅啊！你们看到这个影片的时候，团购已经起跑了，早点下单就可以在农历年前拿到锅子。那如何加入团购链接？详细资讯我会放在说明栏里面。哦，对了，帮我拿那个过来一下，那三个。这次团购啊，下单有送赠品哦，有送同色系的汤勺、漏勺，还有锅铲。Tick tock, the clock is Of when we used to dance, but now.